。小叔，你先回去吧，船都快开了。不行，你爹吩咐过，让我看着你走才行。你这是信不过我？你傻呀！我这是在帮你。你爹已经给你下了最后通牒了，说只要你出国，他就不再追究你跟三姨太的事情。你是小叔一手带大的，我难道能害你不成？我知道。怎么了？我们去晚了一步，顾小姐真被劫走了。你川，你给我听好了，你要是敢下船，你会丢性命的。来选择吧。之所以让你选择，是因为我希望留下来的那个人会是你。为什么？你可能不知道，因为背叛，只有零次和无数次。在他选择不上船的那一刻，就应该会料到
会有现在的这个结局。你放心，这药他喝下去以后，会慢慢的面目全非，没有人知道死的是陆亦川。当年姐姐惨死的症状和陆鼎描述的一样，难道杀了姐姐的凶手是陆鼎？不行，陆亦川还不能死。念儿明白了念儿今天的命是陆亦川救的，于情于理，这碗毒药也应该是我替他喝。你可要想清楚了，你可是好不容易才到的陆家。陆亦川救了我的命。如果我恩将仇报，我以后肯定会寝食难安。我不想让你喝，难道连你也不听我的话了吗？如果老爷觉得念儿做错了。那念儿任凭老爷处置。老爷，我最近学了一个新的舞步。我教你。啊。好啊。老天带走了顾曼熙，好在我又遇到了苏可念，你不能再失去她。老爷，绑匪的事查的怎么样了？都查了，不是外人干的。二姨太回来了没有？啊！别打了，老爷，我我求求你别打了。你别打了，老爷！我求求你别打了！不说就接着打！老爷，我虽然是和那个姓苏的，可是我也只敢嘴上说说呀，我哪里敢去瞒凶？我哪里敢去杀人啊？老爷，我求你别打了！不是我，老爷，老爷，啊，老爷，别打了，老爷。老爷，我知道，我这些年我是没有替陆家生生个一儿半女的。可是我在陆家这么多年，我没有功劳，我也有苦劳，不是吗？我为你打理阁楼，我为商会出力，我也不至于沦落到我我现在这个。你服吧，求求老爷别打了，再打再打下去，真的要出人命了，老爷。哥，我看不像嫂子干的，你还有脸说？我让你看着陆亦川登船的小事，你都干不好。要不是我没拦住，那个苏可念不早死了。二姨太，苏可念
从小到大，我从来都没有受过这样的罪。这事儿，我跟你没完。二姨太，我扶您回去，涂点药膏。别怕我。落花独冬秋雨，在月光下上演。你居然怕疼啊！从来不是。命运在分别后，再化作一捧灰烬。刻骨的感情散落一。我的伤口已经好了，不用处理了。不行。必须要出来就去，试图忘记，可你的声音我挥之不去。我想你如纸上风呼起，偏偏却多心伤的涟漪。原来重温回忆，我总该深求你，能感应这份秘密。我该和那个一样。你如纸上风呼起，不许你抱这个心。放心吧。你爹不会让我喝的。万一呢？万一,万一他没有拦着你，你可能就死了。那你如实回答我一个问题。我姐姐的怀表为什么会在你的身上？你看着我的眼睛回答我：两年前杀死我姐姐的人，是不是你？害死你姐姐的人不是我。如果你不信我。杀了我，我也不会怪你老爷，以后上药的事情让下人做。绑匪调查到了吗？你为什么不在那艘船上？这就是你所说的，我陆家周全。那你就好好的养伤。虽然我不逼你杀他，但是他伤好了以后会被送出国，所以不该有的心思都收起来。你儿明白。找几个靠谱的人，把陆一川给做了。可老爷之前不是说过放过少爷吗？敢抢老子的女人，还想活？少爷，码头那边查到了，跟您猜测的一样。
是老爷，是，他们在卖猪仔。看来，他们是把男丁卖到海外做苦力。万青的姐姐，肯定是拿到了什么证据，才被陆鼎灭了口。那万青就更危险了。少爷，那下一步怎么办？你先把消息汇报给你们所知，我想办法上阁楼。再这样下去了，得再想想办法让曼青离开。什么意思？本少爷要出门，还不让开？少爷还是好好养伤吧，就别出去了。如果陆一川不是真凶，那陆鼎就是最值得怀疑的对象。但我明明看见陆一川开的枪，当年到底发生了什么？不行，我得去找他问问。三姨太，老爷有事在舞厅等你，并希望你穿上上次送你的旗袍。请。谁？爹不让任何人来看你，我是偷偷过来的。这些都是我给你拿的药，我也不知道哪种合适，就都给你拿过来了。我看看你的伤，你就这么不待见我吗？我可是过来关心你的。陆小倩，绑匪不是你的人吗？现在过来关心，会不会太假了？来。太像了，老爷找我来有什么事吗？我想请你陪我跳支舞。你要是不去救他，你根本就不会受伤。这一切都是那个贱人的错。我警告你，别动他。你竟然为了他对我动手，你对我真的一点感情都没有吗？我等着之舞，已经等很久了。只有你，才能够让我找到当年与他共舞的感觉。那不知是谁有心和老爷共舞呢？是一个我终究没有福气得到的人。我已经失去他一次了，这一次我不能再失去你了，所以阻止的人都得死。糟了，陆鼎是在拖延时间，陆一川有危险。